రాష్ట్రంలో నిన్న రాత్రి నుంచి భారీ వర్షాలు పొంగుతున్న వాగులు రాకపోకలు బంద్ నల్గొండ నిజామాబాద్ లో కుండపోత వర్షం వరద నీటితో కాలనీల జనం ఇబ్బందులు కరీంనగర్ జిల్లాలో భారీగా పంట నష్టం ధాన్యం నేల రాలిందని రైతుల ఆవేదన సంగారెడ్డి జిల్లాలో వీధుల్లో చెత్త కుప్పలు పారిశుధ్యంపై స్పందించని అధికారులు వెదురు కళకి పెరుగుతున్న ఆదరణ గృహాలంకరణ వస్తువులకి ఫుల్ డిమాండ్ వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం బలపడింది ఇది పశ్చిమ దిశగా పయనించి మరో ఇరవై నాలుగు గంటల్లోపు అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందని తెలిపింది వాతావరణ శాఖ దీని ప్రభావంతో రాగల నలభై ఎనిమిది గంటల్లో రాష్టంలో మోస్తరు నుంచి భారీ వానలు కురుస్తాయంటున్నారు అధికారులు ఉత్తర తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలోని చాలా చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటున్నారు మరోవైపు రాత్రి నుంచి పడుతున్న వానలతో వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రాష్టంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి నల్గొండ సూర్యాపేట యాదాద్రి భువనగిరి ఖమ్మం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జనగామ నిజామాబాద్ నిర్మల్ పెద్దపల్లి కరీంనగర్ మహబూబాబాద్ భూపాలపల్లి ఆదిలాబాద్ జగిత్యాల జిల్లాలతో పాటు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో భారీ వర్షం కురిసింది వికారాబాద్ సిద్దిపేట మహబూబ్ నగర్ తంగారెడ్డి జిల్లాలో ఓ మోస్తరు వానపడింది ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో గత అర్ధరాత్రి నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షంతో వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి ఖమ్మం నగరంలోని వన్ టౌన్ టూ టౌన్ త్రీ టౌన్ ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ ప్రాంతంలో వరద నీరు చేరుకోవడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి కూస్మంచి తిరుమలాయపాలెం ఖమ్మం రూరల్ నేలకొండపల్లి మండలాలు మధిర వైరా సద్దుపల్లి నియోజకవర్గాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురిసింది సింగరేణి మండలంలో కురుస్తున్న వానతో చెరువులు వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి దాదాపు రెండు గంటల పాటు ఏకధాటిగా వర్షం కురవడంతో రహదారులు జలమయమయ్యాయి పోలంపల్లి నుంచి ఇల్లందు వెళ్లే రహదారి కొట్టుకుపోయింది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అంతటా ఉదయం సాయంత్రం వేలల్లో భారీ వర్షం పడింది కిన్నరసాని రిజర్వాయర్కు వరద పోటెత్తడంతో మూడు గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు వదిలారు అధికారులు దీంతో ప్రాజెక్టును చూసేందుకు పర్యాటకులు వస్తున్నారు డ్యాంకు భారీగా వరద వస్తూ ఉండడంతో పరిసర ప్రాంతాల్లోని దాదాపు ముప్పై గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు అధికారులు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అర్ధరాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షంతో ప్రాజెక్టులు నిండుకుండల్లా మారాయి వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి నిర్మల్ జిల్లాలో అర్ధరాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం పడింది దీంతో బైన్సాం మండలం గుండేగాం దగ్గరలోని చిన్న శుద్ద వాగు పొంగి పొర్లుతోంది రోడ్లపై నుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తూ ఉండడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి అటు భారీ వర్షాలకు బేల గుడిహత్నూర్ సిరికొండ ఇంద్రవెల్లి ఇచ్చోడ మండలాల్లో వందల ఎకరాల్లో పత్తి మినుము పెసర కూరగాయల పంటలు నీట మునిగాయి ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలకు నిర్మల్ జిల్లాలోని గడ్డెన్నవాగు ప్రాజెక్టు నిండుకుండలా మారింది దీంతో రబీలో సాగునీటి ఇబ్బంది లేదని రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అటు కడెం ప్రాజెక్టు ఎగువన రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షంతో ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు చేరింది దీంతో ప్రాజెక్టు ఆరు గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు అధికారులు ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం ఏడు వందల అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది అడుగుల నీరు చేరింది ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో అర్ధరాత్రి నుంచి కురిసిన వానతో రోడ్లు వాగుల్లాగా మారాయి రాత్రి పదింటికి మొదలైన వాన తెల్లవారుజాం వరకు పడింది కరీంనగర్ పట్టణంలోని చాలా వార్డులు జలమయమయ్యాయి లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి నీరు చేరడంతో జనం ఇబ్బందులు పడ్డారు వేమ్లవాడ పట్టణంలో దంచుకొట్టిన వానతో రోడ్లన్నీ నీట మునిగాయి రాజన్న ఆలయం ప్రధాన వీధులు జలమయమయ్యాయి అటు జిల్లాల్లోని తిమ్మాపూర్ మానకొండూర్ కొత్తపల్లి శంకరపట్నం హుజురాబాద్ రామడుగు మండలాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా వ్యాప్తంగా జోరు వర్షం కురిసింది 
ప్రధానంగా సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ డివిజన్ లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి చెర్యాల మద్దూర్ మండలాల్లో మోస్తర్ వానపడింది సిద్దిపేట మండలంలో కురిసిన వర్షంతో పంటలు నీట మునిగాయి పొలాల్లోకి నీరు చేరడంతో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది సంగరెడ్డి జిల్లా అంతటా వర్షం కురిసింది ఉరుములు మెరుపులతో కురిసిన వానతో చాలా చోట్ల విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది జనగామ జిల్లాలోనూ భారీ వర్షం కురిసింది జనగామలో లోతట్టు ప్రాంతాలు వరద నీటితో నిండిపోయాయి వికారాబాద్ జిల్లాలోని కొన్ని మండలాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షం పడింది వికారాబాద్ ధారూర్ పరిగి తాండూర్ పూడూరు మండలాల్లో తేలికపాటి వర్షం కురిసింది వరంగల్ జిల్లాలో అర్ధరాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షంతో వాగులు వంకలు పొంగి పొరులుతున్నాయి వరంగల్ నగరంలో లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి నీళ్లు చేరడంతో జనం ఇబ్బందులు పడుతున్నారు సింగరేణి ఓపెన్ కాస్ట్ లోకి వరద నీరు చేరడంతో బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది జిల్లాలో వర్షాలపై మరిన్ని డీటెయిల్స్ కృష్ణమోహన్ అందిస్తారు వరంగల్ లో వర్షం దంచి కొడుతుంది రాత్రంతా ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు మొత్తం కొంత గ్యాప్ ఇచ్చింది కానీ సాయంత్రం నుంచి మళ్లీ యథావిధిగా వర్షం కురుస్తూనే ఉంది వరంగల్ నగరంలో చాలా ప్రాంతాలు రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి డ్రైనేజీ సిస్టమ్ సరిగా లేకపోవడం రోడ్లన్నీ గుంతలమయంగా ఉండడంతో వర్షం నీరు ఇటు డ్రైనేజీకి సంబంధించినటువంటి వాటర్ అంతా కూడా రోడ్ల మీదకు చేరుతుంది ప్రస్తుతం సాయంత్రం నాలుగున్నర తర్వాత నుంచి వర్షం కొడుతుంది అయితే నాలుగున్నర నుంచి సాయంత్రం ఇప్పటి వరకు పీక్ టైం గా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇటు స్కూల్స్ కు సంబంధించిన విద్యార్థులు కావచ్చు కాలేజీ అదేవిధంగా వివిధ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల నుంచి వ్యాపార సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళుగా ఉంది వివిధ పనుల కోసం సాయంత్రం కూడా ఎక్కువగా ప్రయాణం చేస్తుంటారు అయితే ఎడదెప్పు లేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు చాలా చోట్ల రోడ్లలో గుంతలమయంగా ఉండడం వర్షం నీరు ఇటు డ్రైనేజీ వాటర్ రెండు చేరడంతో మాత్రం నగరవాసులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పొచ్చు ప్రధానంగా హనుమకొండ బస్ స్టాండ్ అంటర్ రోడ్ అదేవిధంగా ఎక్సైజ్ కాలనీ అండ్ మిగతా చాలా ప్రాంతాల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉంది దాదాపు ఎక్కడ చూసినా కానీ ఒక చెరువులను తలపించే విధంగా కొన్ని చోట్ల రోడ్ల మీద వాటర్ వర్షం పడ్డప్పుడల్లా వెళ్తుంది ప్రస్తుతం ఎక్సైజ్ కాలనీకి సంబంధించి చూస్తే దాదాపు ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ వరకు ఒక ఏడు ఎనిమిది వందల గుంతలు ఈ రోడ్డు మీద ఉన్నాయంటే చెప్పుకోవచ్చు ఇది ప్రధానమైనటువంటి రహదారి ఇక్కడ కూడా చాలా వరకు రోడ్లన్నీ గుంతలమయమయ్యాయి ఇక నగరంలోని ప్రధాన రహదారుల పరిస్థితి కూడా అట్లనే ఉంది వర్షం వస్తే చాలా డ్రైనేజీ ఇటు రెయిన్ కి సంబంధించినటువంటి వాటర్ ఇదంతా కూడా రోడ్ల మీద చేరుతుంది ఇక ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించి చూస్తే భూపాలపల్లి జిల్లాలో వర్షం కూడా నిన్నటి నుంచి కూడా ఎడతెరిపి లేకుండా నుంచి రాత్రి భారీ వర్షం కురవడంతో సింగరేణి మీద ఆ ఎఫెక్ట్ చూపెడుతుందని చెప్పొచ్చు ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల్లోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది దీంతో ఇక్కడ నాలుగు టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది ఇదే వర్షం ఇదే విధంగా ఉండడం ప్రస్తుతం బొగ్గు ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల్లో దాని ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుందని చెప్పొచ్చు బొగ్గు ఉత్పత్తికి సంబంధించి నిలిచిపోయింది అదేవిధంగా పరిస్ ఇటు వ్యవసాయానికి సంబంధించి చూస్తే మాత్రం ప్రస్తుతం పడుతున్నటువంటి వర్షాలు వరి లాంటి పంటలకు చాలా మేలు జరుగుతాయని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈసారి ఖరీఫ్ సీజన్ కు సంబంధించి ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది చాలా వరకు నాట్లు చాలా వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తర్వాత నాట్లు వేసుకున్నారు ప్రస్తుతం వరికి సంబంధించిన వరకు చాలా వరకు వర్షం చాలా అవసరం మొన్ననే యూరియా ఇవన్నీ కూడా వేసుకున్నారు యూరియా వేసుకున్న తర్వాత వర్షానికి సంబంధించినటువంటి అవసరం నీటి అవసరాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రస్తుతం పడుతున్న వర్షం ఈ వరి లాంటి పంటలకు చాలా మేలు జరుగుతుంది కానీ పత్తికి సంబంధించి మాత్రం కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంటుందని చెప్పొచ్చు వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించి చూస్తే నగరవాసులు కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నా గ్రౌండ్ వాటర్ కు సంబంధించినటువంటి వర్షాలతో ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా పంటలకు సంబంధించి ఒక పత్తి పంట మినహా మిగతా అన్ని పంటలకు కూడా ప్రస్తుతం పడుతున్నటువంటి వర్షం చాలా అవసరం ఎందుకంటే యూరియా మొన్న వేశారు కాబట్టి ఈ సాగు నీటికి నీటి కొరత తీరుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే పత్తికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సస్యరక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి అనేది మాత్రం శాస్త్రవేత్తలు చూపిస్తున్నారు ఇది ప్రస్తుతం వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి వర్షం అప్డేట్స్ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో అర్ధరాత్రి నుంచి భారీ వర్షం కురిసింది అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల తర్వాత ఒక్కసారిగా మొదలైన వాన తెల్లవారుజాం వరకు దంచి కొట్టింది ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడటంతో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి భారీ వానలకి వాగులు పొంగి పొరులుతున్నాయి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమవడంతో జనం ఇబ్బందులు పడ్డారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో అర్ధరాత్రి కుండపూత వాన పడింది తెల్లవారుజాము వరకు ఆగకుండా కురిసిన వర్షంతో చిన్ని చిన్ని కుంటలు వాగులు పొంగి పొరులుతున్నాయి జిల్లాలో అత్యధికంగా మాక్లోర్ కమ్మరపల్లి మండలాల్లో పది సెంటీమీటర్లు వేల్పూర్ లో తొమ్మిది సెంటీమీటర్ల వర్షం పడింది దీంతో నిజామాబాద్ శివార్లోని కేశాపూర్ గూపన్పల్లి వాగులోకి భారీగా వరద నీరు చేరింది దీంతో వరి మొక్కజొన్న సజ్జ రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు
పొలాలకు మంచిగా వరి కూడా మంచిగా ఉంది చెరలో కూడా నీళ్ళు వచ్చినాయి రైతులందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు ఈ వర్షాల ద్వారా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు కూడా వర్షాల ద్వారా రైతులంతా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు పంటలు మంచిగా చేతికి వచ్చినాయి ఈ పంటలకు ధర రావాలని కోరుకుంటున్నాము మరియు నిన్న రాత్రి పడ్డ వర్షం ద్వారా కూడా చాలా మంచిగా నీరు వచ్చిన చర్యలకు రైతులకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు కామారెడ్డి జిల్లాలో నిన్న కురిసిన భారీ వర్షంతో పోచారం ప్రాజెక్టులోకి పూర్తి స్థాయిలో వరద నీరు చేరింది దీంతో రెండు గేట్లను ఎత్తి నాలుగు వందల క్యూసెక్కుల వరదను దిగువకు వదులుతున్నారు అధికారులు జిల్లాలో అత్యధికంగా కామారెడ్డి పట్టణంలో పది సెంటీమీటర్లు గాంధారిలో ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఎల్లారెడ్డిలో తొమ్మిది సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది మరో రెండు రోజులు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉండటంతో రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు వేసిన పంటలకు ఎరువులు వేసుకునే పనిలో బిజీగా మారారు నిజామాబాద్ నగరంలో నిన్న అర్ధరాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి శివారు కాలనీలు నీట మునిగాయి డ్రైనేజీలు పొంగి పొర్లడంతో రోడ్లన్నీ మురుగుతో నిండిపోయాయి ఎక్కడ చూసినా చెత్త చెదారమే కనిపిస్తుండటంతో దోమలు స్వైర విహారం చేస్తున్నాయి ఇప్పటికే విష జ్వరాలతో జనం ఇబ్బందులు పడుతుండగా కార్పొరేషన్ అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో అవస్థలు తప్పడం లేదు నగరంలో వాన కష్టాలపై మరింత సమాచారం రజనీకాంత్ అందిస్తారు నిజామాబాద్ నగరంతో పాటు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో పారిశుద్ధ సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి ప్రధానంగా పట్టణాలు మున్సిపాలిటీలు ఏవైతే ఉన్నాయో నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్తో పాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మిగతా మున్సిపాలిటీలలోని శివాలు శివార కాలనీలు ఏవైతే ఉన్నాయి శివార కాలనీ కూడా పూర్తిగా దుర్గంధాన్ని వెలుగెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం మనం నిజామాబాద్ నగరం నగరానికి సంబంధించినటువంటి నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్కి సంబంధించినటువంటి చంద్రశేఖర్ నగర్ కాలనీలో ఉన్నాం ఈ కాలనీలో ముప్పై ముప్పై ఐదేళ్లుగా జనాలు నివాసం ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కానీ ఎక్కడ కూడా మనకు సరైనటువంటి పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ కనిపించినటువంటి దాఖలా లేవు మనం చూస్తున్నటువంటి విజువల్స్లో నిన్న అర్ధరాత్రి నిజామాబాద్ నగరంలో భారీ వర్షం కురిసింది దాదాపు గంట ప్రాంతం నుంచి తెల్లవారుజాం వరకు కురిసినటువంటి భారీ వర్షానికి ఈ కాలనీ వాసులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది చాలా ఇళ్లలో నీరంతా కూడా వర్షం నీరుతో పాటు ఈ వర్షానికి పొంగిపోయినటువంటి డ్రైన్స్ వాటర్ అంతా కూడా ఇళ్లలోకి చేరుకున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రధానంగా అంటే సాధారణ రోజుల్లోనే ఈ కాలనీ అంతా మురికిమయంగా ఉంటుంది అట్లాంటిది ఒక్కసారిగా భారీ వర్షాలు కురిస్తే పరిస్థితి మరింత దారుణంగా తయారైనటువంటి విషయాన్ని స్థానికులు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం కాలనీలో ఉన్నాం మన కాలనీకి సంబంధించి అసలు ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి కాలనీలో ఎట్లా జీవనం కొనసాగిస్తున్నా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి మీకు ఇట్లాంటి సమస్య ఈ సమస్య ఎన్ని రోజులుగా ఉంది ప్రధానంగా ఏమేమి సమస్యలు ఉన్నాయి గత మేము ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడనే నివసిస్తున్నాం మేము ఈ సమస్య కొద్దిపాటు వర్షానికే ఈ నీళ్ళు అనేవి ఇండ్లలో వస్తాయి దీదే కాకుండా ఈ నీళ్లు వెళ్ళడానికి దారి లేదు దీనికి రోడ్డు లేదు రోడ్డు మార్గం లేదు ఈ నీళ్లు ఏదైతే వస్తాయో ఆ వర్షం నీళ్లు ప్లస్ డ్రైనేజ్ నీళ్లు రెండు పొంగి పొడతాయి ఇండ్లలో వస్తాయి దాంతో ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి వచ్చే ఏ పరిస్థితి ఉండదు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తా లేరు పెద్ద పెద్దవాళ్ళకేమో జ్వరాలు విష జ్వరాలు వస్తున్నాయి దీంతో దోమలు దోమకాట్లు పాములు ఇవి ఇవన్నీ ఇండ్లలో వస్తున్నాయి ఈ మేము ఎన్నోసార్లు వినతి పత్రం ఇచ్చాము మేము కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ఇచ్చినాము మున్సిపల్ ఆఫీస్లో పెట్టాము కానీ ఎవరు పట్టించుకునే నాదురు లేకపోయిండు గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మేము ఈ దాదాపు ఇరవై ఇరవై ఐదు కుటుంబాలు ఇక్కడనే ఉంటున్నాయి ప్రతిసారి ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు మాకు మాత్రం చెప్తారు రోడ్లు వేస్తాము డ్రైనేజ్ చేస్తాము కానీ ఎవరు ఇంతవరకు ఏ డ్రైనేజ్ లేదు ఇంతవరకు ఒక రోడ్డు లేదు మొత్తం మురికి కాలలే మొత్తం ఇండ్లకు వాటర్ వచ్చేసింది రాత్రి రెండు గంటల నుంచి స్టార్ట్ అయింది మొత్తం ఇండ్లలో మొత్తం వచ్చేసి చిన్న చిన్న క్రీములు పురుగులు వచ్చేసి ఇండ్లలో వచ్చేసినాయి దానికి మొత్తం క్లీన్ చేయండి రెండు గంటలు టైం పట్టింది మాకు చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి మొత్తం డ్రైనేజ్ కూడా తీసుకోలేరు నెలకు ఒకసారి కూడా అసలేరు వచ్చినా కూడా ఒక ఇద్దరు పంపిస్తారు తీస్తారు మీద మీద తీస్తారు పోతారు లోపల నుంచి తీస్తలేరు మట్టి మొత్తం లోపల ఉంటుంది మీద మీద తీస్తారు వెళ్ళిపోతారు అమ్మ మీరు చెప్పండి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మీకు ఎట్లాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మాకు చాలా ఇబ్బంది ఉందండి ముప్పై సంవత్సరాలు సార్ ఉంటున్నాం మేము ఇక్కడ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ సరిగా లేదు నీళ్లు సరిగా పోవట్లేదు అర్ధరాత్రి మొత్తం రాత్రిళ్ళు మేము తెల్లవారులు మేలుకున్నాం నీళ్లు ఇంట్లోకి వస్తున్నాయి మురుగు నీళ్లు ఇంత ఘోరం ఆ దాంతో పాటు తోక పురుగులు ఇళ్ళన్నీ పురుగులు అసలు పొద్దున నుంచి మేము నీళ్ళు తాగలేదు నీళ్ళు తాగాలంటే మాకు అసహ్య అనిపిస్తుంది వాసన భరించడాన్ని వాసన కంపు వాసన చాలా కష్టంగా ఇబ్బందులో ఉన్నామండి ప్లీజ్ దయచేసి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి ఈ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ క్లియర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం ఇన్ని రోజులుగా ఉంటున్నారు ఏమేమి సమస్యలు కూడా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాం ఈ గల్లీకి రోడ్డు లేదు మోర్లు మోర్లు కట్టిరు కానీ మొత్తం అట్లా మట్టి నిండిపోయింది అది మున్సిపాలిట
పరిస్థితులేదు ఇళ్లలో కూర్చున్న వారికి కూడా ఈ యొక్క దుర్గంధం వస్తుంది ఆ చెడు వాసన ద్వారా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉందని చెప్తున్నారు ఈ కాలనీకి సంబంధించి గత ముప్పై ఏళ్ళుగా తాము రిప్రజెంటేషన్స్ ఇస్తున్నాము కాలనీ సంబంధించి రోడ్లు కావచ్చు డ్రైన్స్ కావచ్చు కానీ ఎవరు పట్టించుకున్నటువంటి పాపాన పోలేదు కనీసం ఎప్పుడైనా ప్రభుత్వం స్పందించి ఈ కాలనీకి సంబంధించి మౌలిక వసతులు కల్పించినటువంటి విషయాన్ని స్థానికులు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే మనకు కనిపిస్తుంది కెమెరా పర్సన్ రాజేష్ తో రజనీకాంత్ వి సిక్స్ న్యూస్ నిజామాబాద్ ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో రికార్డు స్థాయిలో వర్షం కురిసింది రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా పంతొమ్మిది సెంటీమీటర్ల వర్షం పడింది భారీ వర్షంతో వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతుండటంతో చాలా గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి డ్రైనేజీలు పొంగి పొర్లడంతో లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వరద నీరు చేరి జనం అవస్థలు పడ్డారు యాదాద్రిలోని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలోకి వరద నీరు చేరడంతో గోడ కూలిపోయింది ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా అంతటా కురిసిన జోరు వర్షంతో రైతులు సంబుర పడుతున్నారు జిల్లాలో నిన్న సాయంత్రం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం పడింది నల్లగొండలో సాయంత్రం నాలుగింటికి మొదలైన వాన రాత్రి పదింటి దాకా కురిసింది దీంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి వీధుల్లో వరద పోటెత్తగా డ్రైనేజీలు పొంగి పొరలాయి వర్షంతో చాలా ప్రాంతాల్లో విద్యార్థులు అర్ధరాత్రి వరకు స్కూళ్లలోనే ఉండిపోయారు విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు యాదాద్రి జిల్లాలో రాత్రి కుండపూత వాన పడింది ఆలేరు నియోజకవర్గంలోని యాదగిరిగుట్ట తురుకపల్లి బొమ్మల రామారం మోటకొండూరు రాజాపేట మండలాల్లో రాత్రి వాన దంచుకొట్టింది దీంతో వాగులు వంకలు పొంగి పొరలాయి రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి ఊర్లలోని చెరువులకు వరద నీరు భారీగా వచ్చి చేరుతోంది తురుకపల్లిలోని బూరుకుంట చెరువులోకి భారీగా వర్షపు నీరు వచ్చింది రాత్రి కురిసిన కుండపోత వర్షానికి యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్టలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల తీవ్రంగా దెబ్బతింది భారీ వర్షంతో తరగతి గది గోడ కూలింది యాదగిరిపల్లిలోని మరో ప్రాథమిక పాఠశాలలోని తరగతి గదుల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో బురదమయంగా మారాయి వరదతో స్కూల్ అంగన్వాడీ కేంద్రంలోని సరుకులు మొత్తం నీట మునిగాయి బియ్యం పాలు గ్యాస్ స్టవ్ వంట సామాగ్రి నీట మునగడంతో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది వర్షపు నీరు స్కూల్ ఆవరణం నుంచి బయటకు వెళ్లే దారి లేకపోవడంతో నీళ్లు మొత్తం స్కూల్ గదుల్లోనే నిలిచిపోయాయి యాదగిరిగుట్టలో భారీ వర్షం పడడం వలన ఈ స్థానికంగా యాదగిరిగుట్ట పాఠశాలలో ఉన్న ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఆ వానకు తడిసి ఒక తరగతి గది యొక్క గోడ కూలడం జరిగింది అదేవిధంగా వచ్చమవాడ పాఠశాలలో కూడా పాఠశాల తరగతి గది ముంగట నీళ్లు అనేది నిలిచి బయటకు పోలేని పరిస్థితులు ఉండడం వలన అక్కడ కొంచెం చెరువులాగా అవుపడుతుంది వర్షం పడినప్పుడల్లా మాకు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందండి అయితే మూడు రూమ్లు ఒక రెండు రూమ్లలో రెండు క్లాసెస్ నడిపిస్తాము ఒక రూమ్లో అంగన్వాడీకి అలాట్ చేసినాం అనమాట నిన్న కురిసిన భారీ వర్షం వల్ల అంగన్వాడీ స్కూల్లో ఉన్న రైస్ పిల్లలకి ఆహార పదార్థాలు అన్నీ కూడా నీట మునిగిపోయినాయి మిగతా రెండు క్లాసులలో కూడా నీళ్లతోటి మొత్తం నిండిపోయింది నాగార్జున సాగర్ నియోజకవర్గంలో అర్ధరాత్రి వరకు కురిసిన వర్షంతో చాలా గ్రామాలు నీట మునిగాయి ఇళ్లల్లోకి నీరు చేరడంతో జనం అవస్థలు పడ్డారు వాగులు వంకలు పొంగి పొరలడంతో చాలా గ్రామాల్లో పంట పొలాల్లోకి నీరు చేరింది రోడ్లపై వరద పారుతుండటంతో చాలా గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి హాలియా మున్సిపాలిటీ పరిధిలో వర్షంతో రోడ్లన్నీ బురదమయమయ్యాయి దీనికి తోడు పందులు దోమలు స్వైర విహారం చేస్తుండటంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అటు ఉమ్మడి జిల్లాలోని సూర్యాపేట కోదాడ హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గాల్లోనూ భారీ వర్షం కురిసింది ఈదురు గాలులు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడింది ఈదురు గాలులకు చెట్లు విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడడంతో చాలా ప్రాంతాల్లో కరెంటు సరఫరా నిలిచిపోయింది రాష్ట మంత్రివర్గంలో మాదిగ ఎమ్మెల్యేలకు చోటు కల్పించకపోవడంపై కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంటలో ఆందోళనకు దిగారు ఎంఆర్పీఎస్ నేతలు మాదిగలపై సీఎం కేసీఆర్ చిన్న చూపు చూస్తున్నారని మండిపడ్డారు సీఎం వైఖరికి నిరసనగా ఈ నెల ఇరవై రెండున తలపెట్టిన చలో కరీంనగర్ ను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మండలం కొత్తబాద్ గ్రామంలో కార్డన్ సర్చ్ నిర్వహించారు పోలీసులు జిల్లా ఎస్పీ శ్వేతారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఇద్దరు డీఎస్పీలు ఇద్దరు సీఐలు అరవై మంది పోలీసులు సర్చ్ లో పాల్గొన్నారు తనిఖీల్లో సరైన పత్రాలు లేని నూట ఎనభై టూ వీలర్లు నలభై ఆటోలు నాలుగు కార్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు గ్రామంలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు ఎస్పీ రెవెన్యూ శాఖను రద్దు చేసి పంచాయతీరాజ్లో విలీనం చేయాలన్న నిర్ణయాన్ని నిరసిస్తూ జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా తహసీల్దార్ ఆఫీస్ ముందు ఆందోళనకు దిగారు రెవెన్యూ సిబ్బంది సంస్కరణల పేరుతో కొత్త చట్టం తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని మండిపడ్డారు విలీన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోకపోతే ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు 
ముప్పై రోజుల గ్రామ ప్రణాళికలో భాగంగా నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కల్వకుర్తి మండలం సుద్దకల్ గ్రామంలో పర్యటించారు కలెక్టర్ శ్రీధర్ గ్రామంలోని వీధుల్లో తిరుగుతూ సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఇళ్ల ముందు మురుగునీరు నిలిచి ఉండడం చూసిన కలెక్టర్ దగ్గరుండి ఇంకుడు గుంతను తవ్వించారు ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులతో కలిసి శ్రమదానం చేశారు కలెక్టర్ రెవెన్యూ శాఖ రద్దుపై మహబూబాబాద్ జిల్లా కురవి తహసీల్దార్ ఆఫీస్ ముందు ధర్నాకు దిగారు రెవెన్యూ సిబ్బంది ఉద్యోగులకు నష్టం లేని కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొస్తే తమకు అభ్యంతరం లేదన్నారు రెవెన్యూ ఉద్యోగులను ఇతర శాఖల్లోకి పంపాలన్న ఆలోచన విరమించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు తమ సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు ఆందోళన కొనసాగుతుందని చెప్పారు ముప్పై రోజుల గ్రామ ప్రణాళికలో భాగంగా భూపాలపల్లి జిల్లా చిట్యాల మండలం గాంధీనగర్ గ్రామంలో శ్రమదానం నిర్వహించారు గ్రామస్తులు జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో గ్రామాన్ని శుభ్రం చేయడంతో పాటు పాడుబడ్డ ఇళ్లను తొలగించారు గ్రామాన్ని పచ్చగా మార్చేందుకు హరితహారంలో భాగంగా స్కూల్ ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు తక్కువ సమయమున్నందున అధికారులు సకాలంలో పనులు పూర్తయ్యేలా చూడాలని ఆదేశించారు కలెక్టర్ పోషక విలువలపై అవగాహన కల్పిస్తూ కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంటలో టూ కే వాక్ నిర్వహించారు విద్యార్థులు ఐసీడీఎస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో జిల్లా జడ్పీ చైర్మన్ కనుమల్ల విజయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఎదిగే పిల్లలకు పోషక విలువలు ఉన్న ఆహారం అవసరమని అప్పుడే పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని చెప్పారు అధికారులు సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్లో నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ను ప్రారంభించాలంటూ మార్కెట్ ముందు ఆందోళనకు దిగారు బీజేపీ నేతలు పంతొమ్మిది కోట్ల రూపాయల నిధులతో మార్కెట్ నిర్మించి రెండేళ్లు అవుతున్నా ఇప్పటి వరకు ప్రారంభించకపోవడంపై మండిపడ్డారు వారం రోజుల్లోగా మార్కెట్ను ప్రారంభించకపోతే తామే ప్రారంభిస్తామని హెచ్చరించారు ఇవి తెలంగాణ అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ వి సిక్స్ న్యూస్